yer termofil geçidi. Bir tarafta sonu görünmeyen devasa bir Pers ordusu, diğer tarafta ise kendi coğrafyasına hakim ve stratejiyi iyi bilen bir avuç Yunan savaşçısı. Birazdan termofil geçidinde durdurulamayan devasa gücün hareket ettirilemeyen cisimle çarpışmasını seyredeceksiniz. Videoya geçmeden önce size sponsorumuz Call of Dragons'dan söz etmek istiyoruz. Oyun hayatınızın en destansı macerasında fantazinin stratejiyle buluştuğu Call of Dragons'a hoş geldiniz. Maceranız, mistik kahramanlardan oluşan bir ordunun askere alınmasıyla başlıyor. Sonsuz olasılıkları keşfedin, mistik ateş böceği ağacına yolculuk yapın ve donmuş kulelerle yüzleşin. Devasa ayılar, alev ejderhaları, hidralar. Sekiz farklı behemoth sizi bekliyor. Burada canavar ustası olabilirsiniz. İttifakınızla birlikte kendi stratejinizle savaşın. Bu tamamen güçle ilgili bir oyun değil. Akıllıca savaşmalısın. Hidranıza isim verin. Onu eğitin ve savaşta yanınızda savaşması için çağırın. Savaş alanında gerçek zamanlı taktiksel kararlarla gerçek özgürlüğün tadını çıkarabilir, eğitimli behomotunuzun yıkımını serbest bırakabilir ve düşmanlarınızın parçalanışını izleyebilirsiniz. Ayrıca iyi eğitimli savaşçılarınızı kaybetme konusunda endişelenmenize gerek yok. Hastanenize geri dönecekler ve burada ücretsiz olarak iyileşecekler. Üç boyutlu arazi ve bir dizi ölümcül kahraman becerisiyle savaş alanı hiç bu kadar gerçek ve ölümcül olmamıştı. Bu harika yaratıklar ve büyüleyici manzaralarla dolu bir dünya. Tamaris'in savaşan gruplarını birleştirerek kudretli kızıl ejderin inine girin ve bu harika canavarı evcilleştirecek kişi siz olun. En sevdiğiniz youtuberların yardımınıza ihtiyacı var. Fantazi dünyasına götürüldüler ve kızıl ejderi yenmek için kendi ırklarının efendisi oldular. Yarışlarına katılıp birlikte savaşmanıza ihtiyaçları var. Açıklama ve yorumdaki bağlantıya tıklayıp oyunu indirin ve Dragon Challenge etkinliğine katılın. Maceranıza bugün başlayın. Pers İmparatorluğu Milattan önce 550 yılında Med İmparatorluğunu yıkarak bağımsızlığını ilan eden Persler kısa sürede sınırlarını genişletmiş ve büyük bir imparatorluk haline gelmişti. Toprakları Hazar Denizi kıyılarına ve Hindistan'a kadar genişletti. Daha sonra Anadolu'ya ilerleyip Lidya Krallığı'nı yıkmış ve batıda Ege kıyıları ve Trakya'ya kadar bütün toprakları ele geçirmişlerdi. Ardından Babil İmparatorluğunu ve daha sonra da Mısır'ı ele geçirerek Kuzey Afrika'da Kartaca'ya kadar ilerlediler. Bu hızlı genişleme döneminde Pers İmparatorluğunun kontrolü altındaki toprakların halkları isyan etme eğilimindeydi. Yunan şehir devletleri Atina ve Eretria, milattan önce 499 yıllarındaki İyon isyanını askeri bakımdan desteklemişti. Bunun üzerine Pers hükümdarı 1. Darius, Atina ve Eretria'nın cezalandırılması gerektiğini düşündü. Ayrıca bu meseleyi imparatorluğunun Avrupa'ya yayılması için bir bahane olarak kullanabileceğini de fark etmişti. Böylece milattan önce 492'de General Mardonius komutasındaki ordu Trakya'ya yürüdü. Bu seferin amacı İyon isyanı sırasında kontrolden çıkan Trakya kabilelerini yeniden ele geçirmek, Makedonya Krallığı'nı Pers İmparatorluğu'na katmak ve İyon isyanına destek veren Eretria ve Atina'yı cezalandırmaktı. Trakya kısa sürede yeniden Pers İmparatorluğu topraklarına dahil edilirken 1. Aleksandros'un Makedonya Krallığı Pers sarayına bağlı bir krallık haline getirildi. Ardından General Artafernes komutasındaki Pers ordusu ve donanması Yunanistan'a doğrudan bir saldırı başlattı. Eretria'yı kısa sürede işgal eden Pers ordusu doğrudan Atina'ya ilerledi. Ancak Maraton Savaşı'nda Atinalılar tarafından mağlup edilerek geri çekildiler. Darius bu yenilgi karşısında çok hiddetlenmiş ve intikam yemini etmişti. Fakat intikamını almaya ömrü yetmedi. Darius'un ölümünden sonra tahta çıkan birinci serhasın tek amacı babasının yeminini yerine getirmek ve antik Yunanistan'ı tamamen ele geçirmekti. İntikam hırsı babadan oğula geçmişti. At 
Latinalılar ise Perslerin bütün güçleriyle kapılarına dayanacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden Pers saldırısına karşı hazırlıklara başladılar. Atinalıların Perslerle savaşmak için güçlü bir donanmaya ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Atinalılar güçlü bir donanma kurmaya başladılar. Ayrıca Atina'nın savaşmak için yeterli kara birliği yoktu. Bu yüzden diğer Yunan şehir devletleriyle ittifaklar kurmaya çalışıyorlardı. Bu arada Pers İmparatoru 1. Serhas, M.Ö. 481 yılında Yunan şehir devletlerine elçiler göndererek kendisine boyun eğmelerini istemişti. Yunan krallıklarının çoğu Persleri karşısına almaktan korkuyordu. Ancak Yunan şehir devletlerinin en güçlüleri olan Atina ve Sparta'nın yaptıkları savaşın fitilini ateşlemeye yetmişti. Pers elçileri Atina'da bir çukura, Sparta'da ise bir kuyuya atılarak idam edildi. Yunanlar artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişlerdi. Pers İmparatoru Serhas'ın alacağı intikam gitgide daha da büyüyordu. Bu durum Atina ve Sparta arasında bir ittifak oluşturulmasını sağlamıştı. Bu ittifaka diğer Yunan şehir devletleri de dahil oldu. Bu birleşme bölünmüş olan Yunan dünyasında dikkat çekici bir gelişmeydi. Dönemin en güçlü ordusu olan Pers ordusu kısa sürede Çanakkale boğazını geçerek Avrupa topraklarına adım attı. Yunanlılar için vakit daralıyordu. Bunun üzerine Atinalı general Temistokles farklı bir strateji önerdi. Pers ordusunun Güney Yunanistan'a yürüyebileceği tek hat Sarp dağlarla deniz arasında kalan dar bir geçit olan Termofil geçidiydi. Bu geçit Pers ordusundan çok daha az sayıda olsalar da Hoplitler tarafından kolayca savunulabilir bir durumdaydı. Aynı zamanda Pers donanmasının Termofil geçidini denizden aşarak geriye asker çıkarmasını önlemek için Yunan ittifak donanmasının geçidin yanındaki boğazda bulunması gerektiğini önermişti. Yunan kongresi bu çift stratejiyi onayladı. Bu arada Trakya'yı geçen Pers ordusu acele etmeden Makedonya içlerinde ilerliyordu. Ağustos ayında casuslar ordunun Yunanistan ana karasına yöneldiği ve yaklaşmakta olduğu haberini iletmişlerdi. Fakat yılın bu zamanı Yunan ittifakının de facto askeri lideri olan Sparta'da Apollon onuruna düzenlenen Karnia Festivali'nin kutlandığı günlerdi. Sparta yasalarına göre Karnia Festivali sırasında herhangi bir askeri faaliyet yasaklanmıştı. Savaşa girmek bu yüzden Sparta ordusu için kutsal değerlere saygısızlık olacaktı. Bu durumda eforlar iki eş kraldan biri olan Leonidas'ı 300 muhafızıyla birlikte Pers ordusunun ilerlemesini durdurmak için Termofil geçidine göndermeye karar verdiler. Leonidas geçitte Pers ordusunun ilerlemesini geciktirecek ve Karnia Festivali sona erdiğinde tüm Sparta ordusu Termofil'e hareket edecekti. Tarihçi Herodot'un aktardığı şekliyle Termofil Savaşı, Spartalıların bir önceki yıl Delfi kahinlerine danışmalarıyla başlar. Kahinlerin onlara söylediklerine göre ya kentleri Persler tarafından yağmalanacak ya da bir kralın kaybıyla yas tutacaklardı. Herodot, Kral Leonidas'ın elindeki kuvvetlerin bir zafer kazanmak için yeterli olmadığını bildiğinden kehanete inandığını, böylece kendi ölümünü kaçınılmaz gördüğünü ve Sparta uğruna bilerek ölüme gittiğini anlatmaktadır. Leonidas ve beraberindeki 300 kraliyet muhafızının yanına Yunan ittifak kuvvetlerinden gönüllü askerler de eklenince Leonidas'ın emrinde yaklaşık 7000 kişilik bir kuvvet toplanmış oldu. Leonidas, ordusunun başında Termofil geçidine ilerleyerek burada Pers kuvvetlerini beklemeye başladı. Ağustos ayının ortalarında büyük Pers ordusunun Termofil yönünde ilerlemekte olduğu görüldü. Serhas'ın emrindeki büyük Pers ordusunun sayısı hakkında dönemin tarihçileri abartılı ifadeler kullanırlar. Bunun sebebi birinci el kaynakların yalnızca Grek kaynakları olmasıdır. Maalesef dönemin Pers tarihçilerinin çalışmalarından hiçbiri günümüze ulaşmadı. Günümüze ulaşan kaynaklardan Herodot, Pers ordusu sayısını 2 milyon olarak zikrederken, çağdaş sayılabilecek Simonides ise 4 milyon olduğunu söyler. 
Günümüz tarihçileri ise Herodot dahil antik yazarların verdikleri bu rakamları Yunan zaferini yüceltmek amaçlı abartmalar olarak görme eğilimindedirler ve Pers ordusu sayısının en az 70 bin, en çok 300 bin olduğunu kabul ederler. Kesin olarak bilinemeyen bu rakam ne olursa olsun, Perslerin Yunan ordusunun en az 10 katı büyüklüğünde ve o dönemin en büyük ordusu olduğu tartışılmayacak bir gerçeklikti. Nihayetinde Persler Termofil geçidine ulaştığında karşılarında duvar gibi dizilmiş 7 bin Yunan askeri buldular. Leonidas ve 300 Spartalı muhafız ön saflarda diğer Yunanlı askerler ise arka tarafta konuşlanmıştı. Leonidas ordusunun sağ tarafında deniz, sol tarafında ise dağlar bulunuyordu. Termofil geçidi taktik açıdan Yunan savaş tarzı bakımından mükemmel bir konumdu. Falangs düzeninde savaşan hoplitler için dar bir geçidi savunmak, süvari tarafından kanatlardan kuşatılma riski olmadığından son derece uygun bir savaş tarzıydı. Ayrıca daha hafif silah ve zırh taşıyan Pers piyadesi için bir geçitte Falangs'a saldırmak daha güçtü. Pers kralı Serhas, Kral Leonidas'a elçiler göndererek teslim olmalarını ve silahları bırakmalarını istedi. Bunun üzerine Leonidas, elçilere ünlü sözünü söyledi. Gelin ve alın. Daha ünlü bir karşılık, Leonidas'ın generallerinden birinden geldi. Leonidas, elçilerin isteklerini geri çevirdiğinde, elçi, Pers ordusunun gücünü ifade etmek amacıyla Pers oklarının güneşi örttüğünü söylemişti. Generalin bu söze karşılığı ise şöyle olmuştu. Öyleyse gölgede savaşırız. Pers elçilerinin elleri boş dönmesiyle artık savaş kaçınılmaz olmuştu. Bunun üzerine Serhas ordusuna saldırı emri verdi. İlk saldırı okçular tarafından yapıldı. Binlerce Pers okçusu 15 metrelik geçidi tutan Leonidas ordusuna aynı anda ok yağdırmaya başladı. Ancak Greklerin Tunç kalkanları ve Tolgaları üzerinden sekip savrulan oklar savaşçılarda ciddi bir zarara yol açmamıştı. Ok taarruzunun ardından Serhas 10 bin kişilik Met ve Huzistanlı savaşçıyı Grek hatlarına karşı taarruza geçirdi. Anlaşıldığı kadarıyla Serhas ilk saldırıyı seçkin birlikleriyle yapmayı tercih etmişti. Zira Pers ordularının bel kemiğini med kuvvetleri oluşturmaktaydı. Bu kuvvetler dalgalar halinde bir cephe taarruzuna giriştiler. Yunanlar ise geçidin en dar yerinde Pers ordusunu karşıladılar. Ön saflardaki Spartalılar ileri uzanmış mızraklarla ve geniş kalkanlarla adeta bir duvar oluşturmuşlardı. Pers askerlerinin büyük bölümünün zırh kullanmıyor olması bir zayıflık yaratıyordu. Kullandıkları hasır kalkanlar ise Yunan kılıç ve mızrakları karşısında yetersiz kalıyordu. Ayrıca Pers mızrakları Yunanlarınkinden daha kısaydı ve bu da bir başka zayıflık meydana getiriyordu. Bu koşullarda pek çok Pers askeri Spartalılara kılıç savuracak kadar bile yaklaşamadan öldürülüyordu. Yunanların uzun mızrakları karşısında Perslerin sayı üstünlüğü hiçbir işe yaramıyordu. Pers kayıpları o kadar çoktu ki Serhas savaşı izlediği tahtından hiddetle üç kez ayağa kalkmıştı. Gün boyu süren muharebe neticesinde Pers saldırıları tümüyle sonuçsuz kaldı ve çok azı canını kurtarabildi. Spartalıların kaybı ise yalnızca birkaç kişiydi. Pers ordusunun yaşadığı ağır kayıpların ardından Serhas, Pers saray muhafızları olan ve ölümsüzler adı verilen en seçkin birliklerinden 10 bin kişilik bir taarruz gücü oluşturdu ve Sparta kalkanlarını aşmalarını emretti. Ölümsüzler birliği çocukluklarından itibaren sadece savaşmak için yetiştirilen özel bir birlikti. Leonidas'ın saray muhafızlarına karşılık Serhas'ın saray muhafızları bu geçitte karşı karşıya geliyordu. Ölümsüzler en az Spartalılar kadar müthiş savaşıyordu. Fakat Spartalıların uzun mızrakları ve kalkanları ölümsüzlerin çok kayıp vermesine sebep oldu.
Fakat yine de öğleden sonra kısmi bir başarı elde ederek Sparta hattını dağıtmayı başardılar. Hattı kıran ölümsüzler arkadaki Yunan ittifak kuvvetleriyle çarpışıp Yunanlara ağır zayiat verdiler. O gün Termofil geçidinde kran kırana bir savaş olmuştu. Fakat kesin bir netice alınamadı ve ölümsüzler geçidi açmayı başaramadılar. Bu iki günlük savaşta Persler toplamda 20 bin asker kaybetmişlerdi. Herodot'a göre Serhas askerinin muharebe gücünün yetersiz kaldığını fark etmiş ve askerini kamplara çekmişti. Birliklerin kampa çekilmesi, Serhas'ın nasıl bir strateji izleyeceği konusunda kararsız olduğuna bir işaret sayılabilirdi. Fakat bu sırada beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. Malian Körfezi kıyılarında yaşayan Epialtes adındaki bir adam, Termofil geçidinin dışından dolaşmayı sağlayan bir dağ geçidi olduğu hakkında Pers kampına bilgi getirmişti. Bu olaydan sonradır ki Epialtes ismi Yunan dilinde ihanet anlamında kullanıla gelmiştir. Serhas o gece ölümsüzlerden oluşan bir birliği bu dağ patikasından geçerek Sparta kuvvetlerini çevirmek üzere harekete geçirdi. Bu kuvvetin yürüyeceği patika sırtlardan geçip Anobea Dağı uçurumları arasından Termofil geçidinin etrafını dolaşmaktaydı. Herodot'a göre patikayı geçen ölümsüzlerin sayısı 20 bindi. Esasen Leonidas böyle bir geçidin olduğunu biliyordu ve geçidin başına bin kişilik Fokidalı bir gözcü birliği yerleştirmişti. Ancak Fokidalı muhafızlar dağ meşe ağaçlarıyla kaplı olduğundan ilk başta Persleri fark edememişti. Nihayet ölümsüzlerin geçitlerden geçtiğini fark ettiklerinde borular çalarak alarm verdiler. Fokidalı bin askerin 20 bin kişilik ölümsüz birliğini durdurabilmesi mümkün değildi. Bu yüzden hızla geri çekildiler. Leonidas'ın korktuğu şey başına gelmişti. Persler Termofil geçidinde Yunanlıları iki taraftan da kıskaca almışlardı. Bunun üzerine Yunanlardan birçoğu gemilere binerek savaştan çekildiler. Fakat Leonidas ve 300 Spartalı muhafız Sparta'nın onurunu lekelememek ve güvenliğini sağlamak için kendi yaşamlarını feda etmeye karar verdiler. Spartalılardan cesaret bulan bazı Yunanlar da onlarla birlikte savaş alanında kaldılar. Böylece Spartalılarla birlikte kalanların sayısı 1400 olmuştu. Pers kralı Serhas gün ortasına kadar beklemiş ve ardından hücum emri vermişti. Pers orduları iki taraftan saldırıya geçti. Leonidas ve adamları bu kez ileri atılarak geçidin daha geniş olduğu kesime çıktılar. Mızrakları kırılıncaya kadar mızraklarla, daha sonra da kılıçlarla Pers ordusuna karşı son bir direniş gösterdiler. Bu çatışma esnasında Serhas'ın iki kardeşinin Spartalılar tarafından öldürüldüğü rivayet edilir. Savaşın en kızıştığı anda Leonidas, Pers oklarının isabet etmesiyle vurulmuş ve yere düşmüştü. Askerler artık cesetler üzerinde dövüşüyorlardı. Leonidas'ın cesedi çevresinde çok sert çatışmalar yaşanıyordu. Bu tam bir katliam savaşıydı.
Leonidas ve adamlarının tamamı bu geçitte hayatını kaybederken 20 binden fazla Pers askerini de beraberinde götürmüşlerdi. Kral Leonidas'ın cesedi Persler tarafından muharebe alanında bulununca Serhas hıncını Leonidas'ın cansız bedeninden aldı. Leonidas'ın başını kestirdi ve vücudunu bir çarmıha gerdi. Böylece Persler Termofil geçidinden geçerek Atina'ya kadar her yeri yakıp yıktılar. Leonidas ve ordusunun Termofil'deki direnişleri Pers istilasını durdurmaya yetmemişti. Ancak Sparta'nın onurunu kurtarmış oldular ve tarihe 300 Spartalı olarak geçtiler. <Gülüyor>